看看这次又修什么电路？一台新的变频器，小变频器。这里还有一个电闸。这个超了，嗯。然后啊，给这个下，这个下这块给碰了，啊。所以说完了，这一块啊，这个变频器我怀疑好像也完了，因为这个变频器这头啊。去黑了这！啊，从插口这里可以看出来里边发黑了，烧了吗？然后说电闸也烧了，换了个新闸，是不是下边的用电量大了，把电闸给烧了呢？为什么单单烧中间这一项呢？线皮都烧糊了，铝线，虚结发热呗，没压紧，一般都是这种情况。再说了，一百二十五安的电闸，它下面的负载电流就是带的电流，带的什么电器呢？三套加热管，三百八十伏的。等一下给加热管通上电，测一下电流，看看多少，超没超负荷？三组加热管，三个交流接触器，吸荷通电。一会测一下好不好？电闸坏了，他们自己换好了。变频器，从这看里面已经烧黑了。所以他们准备了一个新的变频器，那就把这个新的换上呗。到现场以后，这个情况基本就是这样，搞清楚了，那我就是让设备给它运行起来呗。搞这种电路，我感觉没问题。电已经断了，那头拉闸了。下面把旧变频器拆下来，这两个线是启动开关线。接下来就是拆电机线。拆掉三根进线电源线，变频器进线三百八十伏三根线，从拆下这个线头能看出来，电弧把线都打黑了。那变频器里边烧成什么样了呢？我打开看一下吧。你说变频器用的好好的，怎么会烧呢？头一天还用的好好的，看一下，看里面都烧成啥样了。电路板都刺黑了。这种就叫变频器炸机，而且是炸的很严重。旁边这六个变频管，头这两个都炸开了，废了。这个没有修的价值，它怎么会炸机呢？是变频器不好，还是电机有问题呢？以前修过一次变频器炸机，是电机线三根线短路导致的炸变频器。那这次是不是电机的问题呢？上望远表测一下电机。乘一档来测电机的线圈，先调零，直接测量三项电机的三根线圈之间的电阻，看看电阻，记住表针的位置，然后再换另两组线圈，表针的位置，最后这两组表针的位置一样，线圈没问题，线圈没问题，漏不漏电呢？测一下。因为这一个炸变频器和漏电没有关系，电机漏电一般会跳漏宝，不会炸变频器。不漏电，斜口前开始搞破坏了。变频器大，这块空间小，把这一块空间给它清出来，把变频器装上，整好。两个自供螺丝上下一固定，剩下接线就简单了，接上进线，三根三百八十伏。控制线也很简单，就两根线，两根开关线，这两根线接通，变频器就启动。这两根线一个接公共端 C U M， 另一个就接个 S 一就可以了。它原来标的线号不一样，这上面没有 F W D， 可以直接接 S 一。这三根电机线，那我想直接给它接进变频器，因为它下边那个接线端子都摇摇欲坠了，所以直接给它压进变频器，这样线是接完了。剩下的就是通电调参数，线烧糊的这一块你看这种情况怎么处理呀、啊？铝线压不紧，虚结发热，掺上几圈胶带，做一个绝缘，然后每一个螺丝用螺丝刀狠狠的压紧，我一般都是能压多紧压多紧。你看这个力度，像这种铝线很容易虚结发热。送上电线测量电压，三项电压。很平衡，三百八十伏。通电之前还得测量加热管，看这三组加热管有没有坏的。
有没有缺陷的。三项加热管的电阻跟测量电机一样，三项都一样，电阻。加热管是好的，没问题。送上电，送上电以后，变频器显示正常，说明书、调参数，它这个也只能选择面板控制、面板调数、面板电位器调数，找到相应的参数。上面写着键盘电位器调数，选择0就行。然后再往下，按每个变频器的说明书大同小异，它这个比较简单。找出端子 S 1是启动，还有电机参数、功率、额定电压、额定电流、转速，也得给它输进去。如果它里边没有的话，打开看一看有没有。这参数就是点功能键进去，找到这个参数，调到这个代码，然后摁进去。进去以后再点再改。然后返回再输下一个参数，就是这么简单。其实输参数，您输一次你就会了。电机的参数在名牌上，能看到。二点二千瓦，三百八十伏，五十赫兹，五安的电流，一千四百二十转。嗯，电流设定好的五安的，功率什么都设定好了，都不用改。额定转速，这上面一千四百三，改成一千四百二。啊，这就行了，返回，可以开机试试。有很多变频器都不用设置电机参数，试一下转不转？点动，点一下试试。点动，变频器的数在变，在运行。电机转没转呢？看看。反转，师傅说这个方向是反转，直接调一下电机的三根线，其中的两根，这个省事调电机线能不能调正反转呢？送上电试一下，点运行，变频器在运转，调速在这调速了，就是每一次调速得开箱门，不太方便。现在的转向是正确的，平时他们也不调速，直接开到最大，直接到五十赫兹。看一下转速，因为有减速机，所以它很慢。行，变频器这样就没问题了。下面就测一下电流呗，看看电流高不高。强行表来掐加热管的电流，让接收器都熄合。他们怀疑电流太大，电闸受不了。三项加热管单向电流十七安，三根加热管加起来，每一项的电流十六点八乘以三，五十安左右。他们怀疑每一项的电流是不是太大，而那个主电缆线带不起来，所以才烧线了。不是的，这个电流那个电缆线没问题。这样就把这个活干完了，感谢您的观看，请多多指点。一插瞬间就跳吗？对、啊，开始运行一会儿。哦，直接跳。这就是一个燃气热水器，开始家里跳漏电保护器，最后发现是这个燃气热水器，只要往上一插就跳。但是这个热水器插这一个插座能用不跳，插这个就不行，一插就跳，怀疑是线路不好。其实我怀疑是热水器不好，热水器漏电。可以用外表测一下这个热水器漏不漏电，直接测插头，测火插与地插，表上显示漏电，测零插与地插，很明显热水器漏电，测出来是热水器漏电。现在有个疑问，热水器插这个插座跳闸，一插就跳，而它旁边这一个插座和它是一路的，一个漏电保护器，这一个插上就不跳，为什么呢？用电笔一测，我发现了问题。咱们常说插座左邻右火，这个插座是左火右邻，邻火线是接反的。邻火接反了，它就不跳漏电保护器吗？再看一下这个插座，我再测一遍，你看一下，电笔是亮的，这是火线。这种情况不是说邻火接反了，它会引起跳闸，很可能是火线漏电严重。打开这个锅炉，看一下哪一块的漏电吧。锅炉运行这一块我不太了解，咱不专业，打开就是看不懂。太高了，踩着工具箱，上了看看。这些水泵啥的我都认识，但是很多传感器，你像这是什么呀？这是这个是电池阀线圈吗？这一说让专业的师傅见笑了，不懂是真不懂，这是什么东西？先拔掉它的两根线，测一下这东西是不是漏电的。哦，测的这个东西是漏电的，这像是一个电磁阀线圈，测这两个柱都是显示漏电的
。现在在测这个插头与外壳，与设备外壳不漏了。一直标比连的是外壳，有专业的师傅可以给看一下这是什么劲儿，它与外壳有联系是正常的吗？呃、嗯，过路实在是修不了，还得交给专业的师傅。再多说一点啊，就是咱们说的地线，地线就是连着设备外壳的，就是个黄绿双色线，它是地线，它是连设备外壳的。地线这一头连着插头，插头的地叉，不少师傅怕电器漏电把地线给掐了，那样更不安全，所以必须接地线。只不过这个热水器我实在修不了，技术不行。再就是有的插座接的左邻右火，有的接的左火右邻，这都不影响使用。一般都是按照规范来接，左邻右火，所以有很多电路跳闸，把邻火线一倒就不跳了。即便如此，它这个热水器也不敢用了，漏电呢不是小事，对吧？安全第一。